হ্যালো বন্ধুরা কিছুদিন আগে আমি চাণক্য নীতির ওপর সামারি বানিয়েছিলাম সেই বইয়ের বাকি শ্লোকগুলোকে আজকের ভিডিওতে তুলে ধরব তাহলে চলুন শুরু করা যাক চাণক্য বলেন যে একজন অন্ধ লোকের আয়না যেমন কোনো কাজে আসে না তেমনই বইয়ের নলেজ ওই ব্যক্তির কোনো কাজের নয় যার নিজের কোনো কমন সেন্স নেই বেশিরভাগ সময় দারিদ্র রোগ দুঃখ এই সমস্ত খারাপ আউটকামস আমাদেরই কর্মের ফল আর এটি আপনি মানুন বা না মানুন এটাই সত্য আপনি যদি একজন কর্মচারী বা এমপ্লয়কে পরীক্ষা করতে চান তাহলে লক্ষ্য করুন যখন সে অফ ডিউটি থাকে একজন রিলেটিভকে টেস্ট করুন যখন আপনি বড় বিপদে আছেন একজন বন্ধুকে খারাপ সময়ে এবং ওয়াইফকে যখন আপনার কাছে টাকা না থাকে এমন খারাপ সময়ে আপনার এমন লোকের সঙ্গ ত্যাগ করা উচিত যারা সামনাসামনি তো মিষ্টি কথা বলে কিন্তু আপনার পিছনে আপনার ক্ষতি চায় খারাপ অভ্যাস তখনই তৈরি হয় যখন আমরা তার লিমিটেড থেকে বেশি পরিমাণে করি এবং ভালো অভ্যাস তখনই তৈরি হয় যখন আমরা কাউকে পানিশ করি এবং তাদের ওপর চিৎকার করি এজন্য আপনার সন্তান এবং স্টুডেন্টের ওপর চিৎকার করা এবং শাস্তি দেওয়া উচিত আপনি একটি জিনিস শিখুন সিংহ থেকে একটি বক থেকে চারটি মুরগি থেকে পাঁচটি কাক থেকে এবং চারটি কুকুরের থেকে এবং তিনটি গাধা থেকে সিংহ থেকে আপনি যে জিনিস শিখতে পারেন তা হলো যে কাজই করুন না কেন মন থেকে করুন এবং কঠোর পরিশ্রম দিয়ে করুন একজন জ্ঞানী লোকের উচিত তার ইন্দ্রিয়ের ওপর কন্ট্রোল থাকা বকের মতো এবং নলেজকে কাজে লাগিয়ে জীবনে সাকসেসফুল হওয়া উচিত এই কথাগুলি মনে রেখে যে সে কোন জায়গায় আছে কোন সময়ে আছে এবং তার মধ্যে কোন কোন ক্যাপাবিলিটি আছে বা অ্যাবিলিটি আছে সঠিক সময়ে ওঠা নিজের অধিকারের জন্য উঠে দাঁড়ানো সব কিছুকে সঠিকভাবে ভাগ করে নেওয়া এবং নিজের খাদ্যকে পরিশ্রমের সাথে কামানো বা জোগাড় করা এই চারটি কথা আপনি মুরগি থেকে শিখতে পারেন একা পরিবারের সাথে সময় কাটানো সাহসী হওয়া আশেপাশের জিনিসের লক্ষ্য রাখা সবাইকে সহজে বিশ্বাস না করা এই পাঁচটি জিনিস আপনার উচিত কাকের থেকে শেখা অল্প খেয়ে সন্তুষ্ট থাকা এবং অল্প খিদে থাকলেও সন্তুষ্ট থাকা দরকারের সময় গভীর ঘুম থেকে উঠে যাওয়া নিজের মালিকের শ্রদ্ধা করা এবং ভালোবাসা এবং সব সময় সাহসী থাকা এই চারটি জিনিস আমাদের কুকুরের থেকে শেখা উচিত ক্লান্ত হওয়ার পরও বোঝা নিয়ে চলা চারপাশের ঠান্ডা গরমকে ফেস করা এবং সব সময় স্যাটিসফাই থাকা এই তিনটি জিনিস আমাদের গাধার থেকে শেখা উচিত মূর্খ লোকেদের সাথে কখনোই আপনার থাকা উচিত নয় কারণ তাদের কথা দ্বারা আপনি যখন খুশি দুঃখ পেতে পারেন সোনা যত নোংরা জায়গায় পড়ে থাক না কেন তার মূল্য কখনো কম হয় না এবং সবাই তা তুলে নিজের কাছে রাখে তেমনই জ্ঞান যত নিচু লোকের কাছ থেকেই পান না কেন আপনার তার ভ্যালু দেওয়া উচিত এবং তার থেকে শেখা উচিত নলেজ প্রতিনিয়ত সংগ্রহ করা উচিত কারণ এটা এমন গরুর সমান যে গরু সারা বছর দুধ দেয় এবং এমন মায়ের মতো যে সারা জীবন আপনার সুখ দুঃখে থাকবে এবং বিপদে সাহায্য করবে একজন ব্যক্তি যে ভালো গুণের অধিকারী সে হাজারো লোকের চেয়ে অনেক গুণ ভালো হয় যেমন একা চাঁদ পুরো রাতের অন্ধকারকে নিঃশেষ করে অন্যদিকে লক্ষ লক্ষ তারা মিলেও চাঁদের মতো উজ্জ্বল আলো দিতে পারে না দান করার মাধ্যমে দারিদ্র অবসান হয় সঠিকভাবে বিহেভ করে যে কোনো সিচুয়েশনকে সামলানো যায় সঠিকভাবে কথা বলা ও সঠিক জিনিস শেখা আমাদের ইগনোরেন্সকে শেষ করে এবং আমাদের নিজেদেরকে ভালোভাবে অবজার্ভ করা আমাদের ভয়ের অবসান ঘটায় একজন ব্যক্তি যার কাছে টাকা আছে তার কাছে বন্ধুও থাকে রিলেশনও থাকে এবং সবাই তাকে রেসপেক্টও করে যেমন একটি সৈন্যবাহিনী শেষ হয়ে যেতে পারে যদি তার কমান্ডার না থাকে নলেজের অপচয় হয়ে যাবে যদি তার ইউজ না করা হয় তেমনই একজন ব্যক্তি ধ্বংস হয়ে যাবে যদি সে সারা জীবন ইগনোরেন্ট থাকে একটি বিশালাকার হাতিকে একটি ছোট লাঠির দ্বারা কন্ট্রোলে রাখা যায় কিন্তু ওই লাঠি কি হাতির চেয়ে বড় একটি ছোট ক্যান্ডেল বিশাল অন্ধকারকে আলোয় ভরিয়ে দেয় একটি বড় পাহাড়কে বজ্রপাত ভেঙে দিতে পারে কিন্তু বিদ্যুৎ কি পাহাড়ের চেয়ে বড় না আসলে বড় হওয়া ম্যাটার করে না যা ম্যাটার করে তা হলো পাওয়ারফুল হওয়া এই জন্য আপনিও পাওয়ারফুল হন আমাদের শরীর একদিন শেষ হয়ে যাবে টাকা পয়সাও চিরকালের জন্য থাকে না যখন তখন আপনার মৃত্যু ঘটতে পারে এই জন্য এখন থেকেই যত পারো ভালো কাজ করো পাগল লোক কিছু পাথরকে খুব দামি ভাবে কিন্তু আসলে এই পৃথিবীর সবচেয়ে তিনটি দামি জেমস হল খাবার জল এবং ভালো কথা একজন ব্যক্তি যে শুধুমাত্র থিওরি নলেজ সংগ্রহ করে কিন্তু প্র্যাকটিক্যাল নলেজ অর্থাৎ রিয়েল ওয়ার্ল্ড নলেজ নেয় না এমন এক ব্যক্তি যার টাকার কন্ট্রোল অন্য কারোর হাতে থাকে এমন ব্যক্তি সময় এলে না পারে তার নলেজকে ইউজ করতে না পারে তার অর্থকে ইউজ করতে নলেজ একজন ব্যক্তির সবচেয়ে বড় বন্ধু এবং তাকে সবাই রেসপেক্ট করে এবং নলেজ উইজডম যৌবন এবং সৌন্দর্যকে বিট করে এই জন্য সবসময় শিখতে থাকুন এই লাইফ লেসনগুলি ছিল ভারতীয় ইতিহাসের অন্যতম জ্ঞানী পুরুষ চাণক্যের বই চাণক্য নীতি থেকে 
আর আপনি যদি আগের ভিডিওগুলি না দেখে থাকেন তাহলে আই বাটনে গিয়ে অথবা ডিসক্রিপশনে গিয়ে দেখতে পারেন আর আপনি যদি বইটি কিনতে চান বাকি সমস্ত নলেজ জানতে তাহলে ডিসক্রিপশনে লিংক দিয়ে দিয়েছি সেখান থেকে গিয়ে কিনতে পারেন এবং আপনি যদি আমার ভিডিওকে মিস না করতে চান তাহলে সাবস্ক্রাইব করে পাশের বেল আইকনটি প্রেস করুন এর ফলে যখনই আমি নতুন ভিডিও আপলোড করব আপনি নোটিফিকেশন পেয়ে যাবেন না হলে নোটিফিকেশন পাবেন না শেয়ার করুন ফেসবুক এবং হোয়াটসঅ্যাপে আপনার বন্ধু এবং পরিবারের সাথে যাতে কিনা তারাও এটি শিখতে পারে এবং সবশেষে থ্যাংকস ফর ওয়াচিং